dinero, de inversiones. Lo más difícil de todo va a ser reconstruir los valores éticos y morales del país que fueron destruidos. Lo más difícil de todo va a ser destruir, construir, reconstruir el alma del venezolano. El alma del venezolano la destruyeron esta gente, pero tenemos que reconstruirla. Porque el futuro de nuestra nación, que hoy está en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile, en Argentina, en España, en todos los países del mundo, la nación venezolana no es el territorio. La nación venezolana somos la gente, los seres humanos, que compartimos cultura, que compartimos principios, que compartimos nuestro folclor, que co compartimos nuestra gastronomía. Lo de esta noche acá, que hace un reencuentro entre nosotros, porque aquí habían empanadas, que habían tequeños, ya había jamón, ya había pulpo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Todo tiene una explicación. Porque yo quise que esto fuera hoy un reencuentro entre nosotros y el país que nos acogió de España. Aquí, está, aquí estamos así. país que ahora nos abre sus brazos, sus puertas, donde estamos tratando de rehacer nuestra vida. Así como nosotros se abrimos a los canarios, a los españoles, a los gallegos, a los peruanos, a los ecuatorianos, a los chilenos, pero hoy nos tocó a nosotros. Lo único que les quiero decir para finalizar, porque no hay vaina más fastidiosa que un discurso largo, yo les quiero decir a ustedes, con los 80 años que tengo encima, que hoy me cayeron, que hay que actuar en la vida con rectitud. Que hay que actuar en la vida con honestidad. Hay que actuar en la vida apegado a los principios y a los valores. Que cuesta, claro que cuesta. Que pasa, hay momentos en que uno lo pasa mal, sí lo pasa mal. Pero uno se refugia en la familia, en la mujer, en los hijos, con quien uno comparte su penurias, pero en el fondo estamos obligados con nuestras generaciones que vienen detrás a tener fortaleza, a saber entender